പറയാം നേടാം പണം നേടാം ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഗെയിം ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം മധുര പ്രതീക്ഷകൻ പൂങ്കാവിൽ വെച്ചൊരു മണിവേണു ഗായകനെ കണ്ടുമൂട്ടി അനുരാഗ യമുനകൻ തീരത്തു വെച്ചൊരു അജബാല മാളികയെ കണ്ടുമുട്ടി ഒരു അജബാല മാളികയെ കണ്ടുമുട്ടി മധുര പ്രതീക്ഷകൻ പൂങ്കാവിൽ വെച്ചൊരു മണിവേണു ഗായകനെ കണ്ടുമൂട്ടി അനുരാഗ യമുനകൻ തീരത്തു വെച്ചൊരു അജബാല മാളികയെ കണ്ടുമുട്ടി ഒരു അജബാല മാളികയെ കണ്ടുമുട്ടി ദീപ്തവും ലളിതവുമായ പദാവലികൾ കോർത്തിണക്കിയ കവിതകളിലൂടെ വായനക്കാരുടെ മനം കവർന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി ഇഷ്ട കവയത്രിയും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാര ജേതാവുമായ റോസ് മേരിയെ സാദരം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു റോസ് മേരി നമസ്കാരം മേഡം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാരി റോസ് മേരി എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഞാൻ ഈ ഒരു അഞ്ചു വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴേ ആദ്യമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരം കാണുന്ന ഇവിടുത്തെ ആ വിശാലമായ കടലും ഇവിടുത്തെ ചുമന്ന അറവുള്ള പ്രാചീന മന്ദിരങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ അന്ന് തന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു വലുതാവുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും ബി എ പഠിക്കാൻ ഇവിടെ വന്നു പിന്നെ ജേർണലിസം പഠിച്ചത് ഇവിടെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ച് താമസിക്കുന്നു ഇവിടെ തന്നെ അപ്പൊ ഈ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വന്നിട്ട് ഇത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാര്യമെന്താണ് അതിന് വ്യക്തമായ ഒരു കാരണം പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഈ പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്റെ വിചാരം മുജന്മത്തില് ഞാൻ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നതെന്ന് കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുമ്പോ തന്നെ ഒരു ആദ്യ ദൃഷ്ടിയിലെ പ്രണയം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അത്രയ്ക്ക് അഗാധമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ സ്ഥലത്തെ സ്നേഹിച്ചു പോയി എനിക്ക് എന്റെ ജന്മഗ്രാമമായ പാറത്തോടും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവിടെ പോയാൽ പോലും എന്റെ വീട് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ തിരുവനന്തപുരം എന്നെ അദൃശ്യ ഹസ്തങ്ങളാൽ മാടി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്താണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയാം അത് ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തിനില്ലേ ഒരു ഗ്രാമഹൃദയമുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങൾ ചില സിറ്റിയൊക്കെ ആയെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യർക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സരളതയും ഒരു നൈർമല്യൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ ഇടപെട്ട ആളുകൾ മാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ല പൊതുവേ ശരിയാണ് ഇപ്പം എറണാകുളത്തിനൊരു ഭയങ്കര നഗരഹൃദയമാണ് എറണാകുളം ഒരു നഗരവധുവും തിരുവനന്തപുരം ഈ കാശന്നൊക്കെ തേച്ച മുല്ലപ്പോ കച്ചുടി ഒരു ഗ്രാമവധുവാണെന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുന്നു അഞ്ചു വയസ്സിൽ അഞ്ചു വയസ്സിൽ ഇവിടെ കാണാൻ വന്ന കാണാൻ വന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ജേർണലിസം പഠിച്ചു അതെ അഞ്ചു വയസ്സിൽ എന്റെ ചേട്ടൻ ഇവിടെ സെയിൻറ് റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺവെന്റ് ഉണ്ട് അന്ന് അത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി പിള്ളേർ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വരും അപ്പൊ ചേട്ടനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തപ്പോ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ വന്ന് ഇപ്പൊ തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴേ ശംഖുമുഖവും ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് അന്ന് എന്റെ ഹൃദയത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന തോന്നുന്നു ബി ഐക്ക് മാറി എന്നെ കോളേജിൽ ചേർന്നു ചേർന്നു അപ്പൊ അതുവരെ എവിടെ പഠിച്ചു അത് നമ്മുടെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി തന്നെ ഒരു ജൂണിയർ കോളേജ് ഉണ്ട് സെന്റ് ഡോമിനിക്സ് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇവിടെ വന്ന് അതെ സാധാരണ അവിടെ എല്ലാരും പാലായിലും ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചേച്ചിമാരൊക്കെ മഹാരാജസിൽ പോയി പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ വരണമെന്ന് വാശി പിടിച്ച് ഇവിടെ വന്നു അപ്പൊ എവിടെ താമസിച്ചു വൈ ഡബ്ല്യു സി ഹോസ്റ്റലിൽ ഓ അത് ശരി എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്ക ഞാൻ മരിച്ച് മൺമറഞ്ഞു പോയാലും എന്റെ ആത്മാവ് ഒരു അദൃശ്യ എന്താ രൂപമായി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഓരോരോ ദേശങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പാറി പറന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു പള്ളിയില്ലേ നമ്മുടെ പാളയത്തെ ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് പാളയം പള്ളി പാളയം പള്ളി അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാ ചെമ്പക മരങ്ങൾ കാവൽ നിൽക്കുന്ന സെമിത്തേരികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയും പിന്നെ വലിയ നമ്മുടെ മ്യൂസിയത്തിന്റെ വലിയ മരങ്ങളുള്ള കോമ്പൗണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ അദൃശ്യ സാന്നിധ്യമായിട്ട് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അനിയത്തി പ്രാവ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സുധിക്കും മിനിക്കും 
അഭയം നൽകിയ കടപ്പുറത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ഇപ്പൊ കടപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു എ ചെത്തി കടപ്പുറം ബി തെച്ചി കടപ്പുറം സി ചിത്തിര കടപ്പുറം ചെത്തി കടപ്പുറം തെച്ചി ചിത്തിര ചെത്തി കടപ്പുറം എ ചെത്തി കടപ്പുറം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടുന്നു അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാഡത്തിന് ഇഷ്ടം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രം അതെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഞാൻ രാത്രി കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ആളാ ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ടി വിയില് പഴയ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് തമിഴ് സിനിമകളും ഹിന്ദി ഫിലിംസ് ഒക്കെ കാണിക്കും ഓ അങ്ങനെ അപ്പൊ മലയാളത്തിലെ അതെ എനിക്ക് പണ്ടത്തെ പടങ്ങളോട് ഒരു ഭയങ്കര ഭ്രമമാ എന്താണെന്നറിയോ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പടങ്ങളിലേ അതിന്റെ നടന്ന രീതിയൊക്കെ ചിലപ്പം കുറച്ച് പഴഞ്ചരായി നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ ഒരു ഗൗരവതരമായ കഥാതന്തു ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും ഒരാത്മാവുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ആ കളർ ഫിലിം കാണുമ്പോഴേ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവും വേഷങ്ങളിലും ദൃശ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിന് ഭയങ്കര ഏകാഗ്രതയാണ് എത്ര മക്കളുണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് പേര് എവിടെയാണ് മൂത്ത മകൻ ഓസ്ട്രേലിയ രണ്ടാമത്തെ മകൻ കാനഡ മൂന്നാമത്തെ ആള് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് അവർക്ക് ഇത് കേട്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ ഈ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് ഇഷ്ടം അവര് ഞാൻ രാത്രി ഇന്ന് കാണുമ്പോ ഇത് അമ്മയുടെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ അവര് പയ്യ എഴുന്നേറ്റു അമ്മയ്ക്ക് ഒരു മുറി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അതായത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് പാട്ടുകളൊക്കെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അവര് മൂളിക്കൊണ്ടൊക്കെ നടക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും ചെത്തി കടപ്പുറം ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് രണ്ടായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വീഡിയോ കാണാം ചോദ്യം ഷെൽഫിൽ നിന്നും സുധിയും മിനിയും ഒരുമിച്ച് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരെന്താണ് എ ദി സെർച്ച് ഓഫ് ലൈഫ് ബി ലവ് ആൻഡ് ലവ് ഓൺലി സി ലവ് വിത്ത് ലവ് മാഡം കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടില്ലേ പന്ത്രണ്ടോളം പന്ത്രണ്ടോളം ഏതൊക്കെയാണ് വാക്കുകൾ ചേക്കേറുന്നിടം വേനലിൽ ഒരു പുഴ തുടങ്ങിയ കുറെ അതെ കുറെ കവിതകൾ പിന്നെ പിന്നെ ആത്മകഥകള് ഗ്രാമത്തിൽ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന സാഹചര്യം അല്ലേ ഇവിടെ ഒരുപാട് സംഭവ ബഹുലമായിരുന്നു എന്ത് ജീവിതം എന്റെ അല്ലേ എന്റെ ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഹൈ റേഞ്ച് എടുത്തല്ലേ ഒത്തിരി കുടിയേറ്റക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവര് ആ കാട്ടിൽ പോയി കൃഷി ചെയ്തതും ഏറുമാടങ്ങളിൽ താമസിച്ചതും വന്യമൃഗങ്ങളോട് ഏറ്റുമുട്ടിയതും ഒക്കെ ആയി ഒരുപാട് സാഹസിക കഥകള് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ അതൊക്കെ കേട്ടാ വളർന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ട് അവരെ കുറിച്ച് ആ ഞാൻ കേട്ട കഥകളും കണ്ടറിഞ്ഞതുമായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ലവ് ആൻഡ് ലവ് ഉള്ളി എന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞു ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടി അതിനെ കുറിച്ച് എന്തോ പ്രണയം ഒരു അനന്ത സാധ്യതയുള്ള ഒരു വലിയ ലോകമാ വലിയ പ്രപഞ്ചമാ അപ്പൊ അത് ഈ ലോകാരംഭം തൊട്ട് മനുഷ്യനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രേരക ശക്തി അതാ എത്രയോ കവികളും കലാകാരന്മാരും ശില്പികളും ചിത്രകാരന്മാരും ഒക്കെ പ്രണയത്തെ സ്ത്രീ പുരുഷ പ്രണയത്തെ എത്രയോ തലങ്ങളിൽ ആവിഷ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും എന്നിട്ടും അത് തീരാതെ പുതിയതായി പുതിയതായി ഇങ്ങനെ അന്നത്തെ പ്രണയവും ഇന്നത്തെ പ്രണയവും തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു ഡിഫറൻസ് വാട്ട് യു സീ ദ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു പൗരാണികയാണെന്ന് കേൾക്കുന്നവർക്ക് തോന്നുമെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രേമം എന്നെ ഭയങ്കര സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നു നിരാശപ്പെടുത്തുന്നു കാരണം ഞാനിങ്ങനെ തപസ്വിനികളെ പോലെ പ്രേമത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം ഹോമിച്ച ഒരു തലമുറയെ കണ്ടു വളർന്ന ആളാണ് ഇപ്പൊ പുരുഷന്മാരും അതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ത്രീയോ പുരുഷനെയോ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ജീവിതം മുഴുവൻ ബ്രഹ്മചാരികളോ കന്യകളോ ആയി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരുപാട് പേര് പലരും വിവാഹമേ കഴിച്ചില്ല അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ചു മാഡം റോസ്മേരി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാന് ഈ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ നോവലുകളൊക്കെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ചില വീടുകളിലൊക്കെ അല്ലെ കുട്ടികള് നോവല് വായിക്കില്ലെന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു നിബന്ധന
അക്ഷരം കൂട്ടി വായിക്കാറായപ്പോൾ തൊട്ടേ നമ്മളെല്ലാം വായിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മുട്ടത്തവർക്കിയുടെ രചനകളാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വളരെ പോപ്പുലർ എല്ലാ വീടുകളിലും ലൈബ്രറികളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ആ അതിലൊക്കെ മുഴുവൻ ഒരു തരം ഗ്രാമത്തിലെ വിശുദ്ധാൻ്റെ രാഗമൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വായിച്ച് നമ്മുടെ ഭാവന ഇങ്ങനെ വളരെ പടർന്ന് വന്തലിക്കുമല്ലോ പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റഷ്യൻ നോവലുകൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിലെ കുറച്ചുകൂടെ ഉദാത്തമായ പ്രണയം അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സ് നിറയെ ഇങ്ങനെ പ്രണയ സങ്കല്പങ്ങളായിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിവാഹം നടന്നത് എങ്ങനെ അത് കുറെ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എം എക്ക് ബി എ കൂടെ മാറി വെൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നജീബ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ വലിയ സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് എയർ ട്രാവൽ എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ നജീബ് കോളേജ് മാഗസിൻ്റെ എഡിറ്റർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു നല്ല സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നജീബ് നമ്മുടെ എം എ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജേർണലിസം പഠിക്കാൻ പോയി ഇപ്പം നജീബിൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് പ്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസ് ജോലി ചെയ്യുക അന്ന് ഈവനിങ് ക്ലാസ് ആണല്ലോ ജേർണലിസം ഒക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ചിദംബരത്ത് പഠിക്കാൻ പോയി അപ്പോൾ എനിക്ക് വീട്ടിൽ കല്യാണം ആലോചിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കല്യാണം ആലോചിക്കുന്ന ചങ്ങനാശ്ശേരി പാല കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഏറിയ എനിക്കാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥലമൊക്കെ മടുത്തു പിന്നെ അവിടുത്തെ ആളുകൾ കുട്ടിച്ചൻ തൊമ്മച്ചൻ പാപ്പച്ചൻ എന്നൊക്കെ അങ്ങനത്തെ റബ്ബറും പള്ളി പെരുന്നാളും കല്യാണവും മാമോദിസയൊക്കെ ആയിട്ട് തീരും അടുത്ത ജീവിതം പിന്നെ അവിടെ സമയത്താണ് പ്രിയനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് പിന്നെ ആ നമുക്ക് എനിക്ക് ആ റബ്ബർ തോട്ടത്തിലെ ജീവിതവും ബോറടിച്ചു തുടങ്ങിയായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാലും പുറത്ത് കിടക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നജീബിനോട് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് വായിക്കുകയും നന്നായി പാടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് എനിക്കുണ്ട് പ്രിയൻ എന്ന പേര് എന്നിട്ട് പ്രിയന്റെ നല്ല ആംഗിളിലുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു നല്ല ആംഗിളിലുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ അല്ല ആള് സുന്ദരനൊക്കെ പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേക ആംഗിളിലൊരു ഒരു ബംഗാളി ചായ ഒക്കെ തോന്നുന്ന പോലെ എനിക്ക് ബംഗാളി നോവലുകൾ വായിച്ചു വായിച്ച് ബംഗാളി കഥാപാത്രങ്ങളും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഡത്തിന്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ അറിയാം അറിയാം എന്തെങ്ങനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കത്തിടപാടുകൾ ഉണ്ട് നജീബ് ഞാനിവിടെ നജീബ് ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിച്ചു എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു കേരളത്തിന് പുറത്ത് താമസിക്കാൻ കേരളത്തിലല്ലേ നമ്മൾ പത്ത് ഇരുപത്തിനാല് വർഷം ജീവിച്ച് അപ്പൊ എനിക്ക് ചെന്നൈയോ ബോംബെയോ പൂനെയോ കൽക്കത്തയോ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോണോ ആ ഇന്ത്യ വിടുന്നൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല അന്ന് അതൊക്കെ അപൂർവ നജീബ് എന്നോട് പറഞ്ഞ എന്റെ ഈ സുഹൃത്ത് ദോഹയിൽ എയർ ഫ്രാൻസ് ജോലി ചെയ്യാ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കാം ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകും എല്ലായിടത്തും പോകാൻ തനിക്ക് നീണ്ട നീണ്ട കത്തുകൾ എഴുതും പ്രിയൻ നല്ല ഭാഷയും ഖലീൽ ജിബ്രാന്റെ കവിതകളൊക്കെ വെച്ച് നല്ല കത്തുകൾ അയക്കുമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്ന നജീബിന്റെ കളിയാന്ന് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേജൊക്കെ ഉള്ള അപ്പൊ എന്റെ ആഗ്രഹം എന്താ എനിക്ക് കേരളത്തിന് പുറത്തു പോകണം യാത്രകൾ നടത്തണം ഒത്തിരി അപ്പൊ പ്രിയൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എഴുതി എവിടെയൊക്കെയാ പോകണ്ട എന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ഇട്ടോളാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര സ്പെയിനും അങ്ങനത്തെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ മൊറോക്കോയും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഓരോരുത്തർ വായിച്ച് അന്ന് അറ്റ്ലസ് നോക്കുകയൊക്കെ പ്രധാനം അതെല്ലാം വായിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട സ്ഥലമൊക്കെ എഴുതുക അവസാനം പ്രിയൻ അവധിക്ക് വന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ച് നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ് പ്രിയൻ ദോഹല റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോന്നു പ്രിയൻ ഇഷ്ടമേ ഇല്ലായിരുന്നു ഗൾഫൊന്നും രാജീവും പ്രിയനോട് വെറുതെ കല്യാണം നടക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ പ്രിയൻ കേരളം ഫോട്ടോ തിരിച്ചു പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് പിന്നെ വേൾഡ് മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ട് കളിപ്പിലാണ് മാഡത്തിന് പറ്റിയത് എന്നാലും ഇപ്പോഴും സന്തോഷവതിയാണ് സന്തോഷ പക്ഷേ പ്രിയ കേരളം വിട്ടു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ബി ലവ് ആൻഡ് ലവ് ഉള്ളി ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് വീണ്ടും രണ്ടായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു അത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കുഞ്ചാക്കോ ബോബന് ഈ സിനിമയിൽ ശബ്ദം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ് എ വിനീത് കൃഷ്ണൻ ബി വിനീത് സി കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ നമ്മുടെ കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ സി കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടുന്നു മാഡത്തിന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കിട്ടി അത് ഏത് അത് ഈ സമഗ്ര സംഭാവന കാരണം ഞാൻ തർജ്ജമകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ആത്മകഥ എഴുതുന്നു കവിത എഴുതുന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ എഴുതുന്ന അങ്ങനെ പല പല രംഗത്തുള്ള സേവനം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി
എന്നാണ് കവിതയുടെ പേര് കാരാഗൃഹത്തിൻ്റെ താക്കോൽ പകൽ മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ചുപയോഗിച്ച് മുഷിഞ്ഞുലഞ്ഞ ഉറുമാൽ പോൽ നമ്മുടെ പ്രണയം ചുംബിച്ച് ചുംബിച്ച് നിരർത്ഥകമായി തീർന്ന ചൊടികൾ ചത്ത പാമ്പിനെ പോൽ എൻ്റെ മേൽ വീണ് കിടക്കുന്ന നിൻ്റെ തണുത്ത വലം കൈ നിരന്തരം ഖനനം ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഉടൽ ദ്വീപിൽ നിന്നും ശൂന്യമായ കൈകളോടും തുലഞ്ഞ മനസ്സോടും നമ്മുടെ മടക്ക യാത്രകൾ ഒരു വിസ്മയവും ഇനി അവശേഷിക്കുന്നില്ല പുതുതായി ഒരു വാക്കും പരസ്പരം ഉരിയാടാനുമില്ല കര കയറാനായുന്ന കുഴിയാന വീണ്ടും വീണ്ടും തൻ്റെ മണൽ കുഴിയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി തിരിയാതെ തളർന്ന മിഴികളോടെ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി രണ്ട് കാരാഗൃഹവാസികൾ എങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്കുള്ള കവാടം തുറന്നു കിട്ടുക താക്കോൽ എവിടെയാണ് കളഞ്ഞു പോയത് എങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്കുള്ള കവാടം തുറന്നു കിട്ടുക താക്കോൽ എവിടെയാണ് കളഞ്ഞു പോയത് ഈ പ്രണയം പഴകുമ്പോഴും ചിലവേള ദാമ്പത്യം വിരസമാകുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാരാഗൃഹത്തിൽ പെട്ട തടവുകാരെ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും പുറത്തിറങ്ങാൻ താക്കോലില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ താക്കോൽ കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നവരോട് എന്താണ് മാഡത്തിന് പറയാൻ അതിനകത്തൊരു ചോയ്സ് ഉണ്ട് എന്റെ മകൾ എപ്പോഴും എന്നോട് പറയും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും മുഷിപ്പൻ ബന്ധങ്ങൾ ആരും തുടരുകയല്ലെന്ന് കാമുകീ കാമുകരാവട്ടെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കളാവട്ടെ അവരങ്ങോട്ടിങ്ങോട്ടും അടുത്താല് ഇവിടുത്തെ പോലെ പ്രാകിക്കൊണ്ടും വെറുവൃത്തുണ്ടെന്നും ആരും കഴിയുകയല്ലേ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഇവളുടെ കൂടെ അവിടുത്തെ ഒരു തടാക തീരത്ത് പോയി അത് വലിയൊരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ് അവിടെ ഒത്തിരി റിസോർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പം അവിടെ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഭയങ്കര പ്രേമം വയസ്സരും മധ്യവയസ്കരും എല്ലാം അവർ കൈ കോർത്തിരിക്കുന്നു തോളി കൈ ഇട്ടിരിക്കുന്നു തണലത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് ചുംബിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവൾ മകളോട് പറഞ്ഞു അമ്മണിക്കുട്ടി നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മണി ഇവരൊക്കെ എന്തൊരു പ്രേമ തമ്മിൽ ഈ വെസ്റ്റേണേഴ്സ് അല്ല ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് ആണോ അപ്പൊ ഇവൾ പറഞ്ഞു അമ്മ ഇതൊന്നും ഇവരുടെ ആദ്യ ഭർത്താവ് ആദ്യ ഭാര്യ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ഇവരൊക്കെ മടുത്തപ്പം വിട്ടിട്ട് പോയി ഇതൊക്കെ പുതിയതായിട്ടുണ്ടായ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സും ബോയ് ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പുതുമ ഉണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും മടുക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ആരും അങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ ആരും അങ്ങനെ അവിടെ കൂടെ താമസിക്കലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിരിയും സോ സി കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് വീണ്ടും രണ്ടായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വീഡിയോ എന്തൊക്കെയാണോ താനി കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആരുടെ പരാതിയുടെ ഭർത്താവ് താനാ പിള്ളേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മൂന്ന് മണിക്കൂർ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടിരിച്ചാണ് കോൺസ്റ്റബിൾമാർ സാക്ഷികളാ താൻ എന്നിട്ട് എന്തെയാ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാ ഞാൻ ഏ ഇപ്പോഴതിലൊരുത്തനെ കാണുന്നില്ല പോലീസ് മർദ്ദനത്തിൽ മരിച്ചതായി സംശയിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് തമ്പരാൻ സാർ പരാതി തന്നിരിക്കുന്നത് വലിയ പിടിപാടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കുഴപ്പക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം എവിടെയെങ്കിലും പോയി പയ്യനെ കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് വന്ന് കേസ് ഒതുക്കിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ചോദ്യം കുറച്ച് വ്യത്യാസം ദൃശ്യത്തിൽ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ മേശപ്പുറത്ത് എത്ര ടെലിഫോണുകൾ കാണാം എ നാല് ബി രണ്ട് സി മൂന്ന് ഞാൻ പൂട്ടാ സി മൂന്ന് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടി പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതല്ലേ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ മാതൃഭൂമിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ എത്ര വർഷം ഒന്നര വർഷം അത് എഡിറ്റോറിയൽ ട്രെയിനി ആയിട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ട്രെയിനിങ് പേരീഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അടുക്കാറായപ്പോഴേ എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ ജനിച്ച് അന്ന് ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് ലീവ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയല്ല അപ്പോൾ വളരെ സങ്കടത്തോടെ അത് രാജി വെക്കേണ്ടി വന്നു സോ ഉത്തരം സി മൂന്ന് ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് വീണ്ടും രണ്ടായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഇത് ഇത് കേരിവാട മക്കളിൽ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ചിത്രത്തിന്റെ ഇഫക്ട്സ് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ് എ ദാമുകുമാർ ബി മുരുകേഷ് സി സത്യദാസ് അതിന്റെ ഉത്തരം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇല്ലേ ഈ സിനിമയുടെ മുമ്പില് ടൈറ്റിൽസ് കാണിക്കല്ലേ ഞാൻ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ അക്ഷരം എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റാത്തത് വരെയുള്ള മിക്കതും വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കും കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന എന്തോരം പേരുടെ കൂട്ടായ ഒരു പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം അല്ലേ എല്ലാവരും അഭിനേതാക്കളെയും നിർമ്മാതാവിനെയും പ്രൊ
മൂന്നാലഞ്ച് പേര് വലിയ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു സിനിമ അഭ്രപാളികളിൽ തെളിയുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാ അപ്പൊ ഈ സിനിമയിലെ ഞാൻ കഴിവതും ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കും ഈ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചവര് ആരൊക്കെയാന്ന് ദാമു ഏ ദാമു കുമാർ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ മകള് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലാണ് അല്ലേ സോ ഏ ദാമു കുമാർ ഉത്തരം ശരിയാണ് പതിനായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തായാലും നമ്മുടെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നാളെ വൈകുന്നേരം മകളുമായിട്ട് നമുക്ക് റോസ്മേരിയെ കാണാം മകളുടെ ചിന്താഗതി എന്താണ് അമ്മയുടെ ചിന്താഗതി എന്താണ് കാത്തിരുന്ന് കാണും ഗുഡ് നൈറ്റ് സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ് ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഇത്തിരി കഥകൾ കേട്ട വളർന്ന് അതായത് ഈ നമ്മുടെ അവിടെ റബ്ബർ വെട്ടുകാരി ആ ഒത്തിരി പ്രേതങ്ങളെ കണ്ടവരുണ്ട് അവിടെ ഈ റബ്ബർ വെട്ടുന്നവരൊക്കെ വെളുപ്പിനെയല്ലേ ഇറങ്ങുന്ന ഈ മാടനും മറത് മാടനൊക്കെ തല്ലി പശുക്കളൊക്കെ ചാവുമായിരുന്നു എന്നിങ്ങനെ പറയുന്ന കേട്ടോ പിന്നെ കുറെ യശിയൊക്കെ നേരിൽ കണ്ട ചില ബന്ധുക്കളൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്റെ കഥകളിലും കവിതകളിലൊക്കെ വരിക ഈ അരൂപികളൊക്കെ ഈ കല്യാണം നടന്ന് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആരെങ്കിലും കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഞാൻ പണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളെ കാണാൻ ഓരോരുത്തരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ വൈൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഒത്തിരി തെറ്റ് ധരിക്കും വൈൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ മദ്യം കൊടുത്ത പോലെ വിചാരിക്കും അതെ അതെ